Ciao a tutti, come state? Oggi faremo un test di italiano di livello A2, il secondo livello. Se non avete ancora visto o volete rivedere il test A1, lo trovate qui sopra. Come la volta scorsa, per ogni frase ci sono tre possibili risposte. Io vi darò qualche secondo per pensare, ma se avete bisogno di più tempo basta mettere il video in pausa. Iniziamo subito con la prima frase. Non ti sento bene. Mm, più forte. Le risposte sono A. Parli. B. Parla. C. Parlerai. La risposta corretta è la lettera B. Parla. Non ti sento bene. Parla più forte. In questo caso utilizziamo il verbo al modo imperativo perché si tratta di un'esortazione. Ti esorto a parlare più forte. Il verbo parlare è coniugato alla seconda persona singolare del modo imperativo, appunto. Parla. Frase numero 2. I regali sono mm, cucina, mm, l'albero di Natale. Risposta A. In, sotto. B. Dentro, sotto. C. Dentro, in. La risposta corretta è la lettera A. In, sotto. I regali sono in cucina, sotto l'albero di Natale. Frase 3. Ieri, mentre mm, al parco, ho incontrato Michele. A. Ho passeggiato. B. Passeggiavo. C. Passeggiai. La risposta corretta è la B. Passeggiavo. Ieri, mentre passeggiavo al parco, ho incontrato Michele. Qui utilizziamo il tempo imperfetto perché si tratta di un'azione che dura nel passato. Mentre camminavo. Mentre l'azione di incontrare Michele è un'azione puntuale che avviene in un preciso momento del passato. 4. Hai trovato la penna? No, proprio non... Mm. Trovo. Risposta A. Le. Risposta B. La. Risposta C. Lo. La risposta corretta è la B. La. Hai trovato la penna? No. Proprio non la trovo. Il pronome la sta al posto della parola penna. E quindi si concorda con essa. Va messo al femminile singolare. Prossima frase. Scusa, mm, prestarmi il tuo ombrello? A. Potevi. B. Potrai. C. Potresti. La risposta corretta è la C. Potresti. Scusa, potresti prestarmi il tuo ombrello? Qui ci vuole il modo condizionale che serve per formulare una richiesta cortese nel presente. Quindi il verbo potere al modo condizionale, tempo presente, seconda persona singolare diventa potresti. Numero 6. Questo è il pane? Mm? Ho comprato stamattina. A. Che. B. Chi. C. Come. La risposta corretta è la lettera A. Che. Questo è il pane che ho comprato stamattina. Che è un pronome relativo che sostituisce la parola Pane. Numero 7. A scuola? Mm. 
a leggere e a scrivere. A. Si impara. B. Ci impara. C. Lo impara. La risposta giusta è la prima, la A. A scuola si impara a leggere e a scrivere. In questo caso non c'è un soggetto determinato, quindi si utilizza il si impersonale più il verbo alla terza persona singolare. Numero 8. Mi piace mangiare la pizza? M. Torta. A. Meno di. B. Meno che. C. Più della. La risposta corretta è la lettera C. Mi piace mangiare la pizza più della torta. Più della è l'unica possibilità in questo caso perché la preposizione articolata della è femminile e singolare e quindi si concorda con la parola torta. 9. Luca è sposato con Valeria m 50 anni. A. Da. B. Per. C. Durante. La risposta corretta è la lettera A. Da. Luca è sposato con Valeria da 50 anni. Tenete presente che la preposizione da può essere utilizzata per indicare un periodo di tempo che è iniziato nel passato e prosegue ancora nel presente, quindi non è ancora terminato. Frase numero 10. Mm, a casa mia ti sto aspettando a 6. B Vai, ci, vieni. La risposta corretta è vieni. Vieni a casa mia? Ti sto aspettando. Il verbo venire viene utilizzato per esprimere un avvicinamento alla persona che sta parlando. Negli altri casi si utilizza il verbo andare. Per esempio Vai al mare domani? In questo caso chi parla non si trova al mare. 11. Mm, nonno è vissuto fino a 94 anni. A. Mia. B. Il mio. C. Mio. La risposta corretta è la lettera C. Mio. Mio nonno è vissuto fino a 94 anni. Ricordatevi che con i membri della famiglia al singolare non va mai usato l'articolo. Quindi dirò mia mamma, tuo cugino, suo fratello, eccetera. Eccoci giunti al termine. Spero che il test sia andato molto bene e che abbiate fatto un sacco di risposte giuste. Vi auguro una splendida settimana e ci vediamo presto!